flamenquito, flamenquita, ¿qué tal? Un besito para todas, mucha salud. Como dice el curro, el curro no está hoy, voy a cocinar sola. Mm, voy a hacer una receta muy tradicional de mi país, que ahora apetece comer comida de cuchara, porque ya el tiempo va refrescando. Y nada, yo tengo todos los ingredientes aquí. Y nada, vamos a empezar con la receta, vamos a encender todos los ingredientes. Bueno, pues nada, aquí tengo yo todos mis ingredientes que voy a utilizar para esa sopita. Es una sopa de, con carne, con carne picada. Y voy a alinear la carne con dos manitas o tres, depende de la cantidad de carne. Yo aquí tengo 350 gramos de carne. Le voy a echar dos o tres manitas de arroz, un huevo, perejil picadito, la sal y, eh, y la pimienta. Esto pues, para alinear la carne. Y luego aquí tenemos la verdura que voy a utilizar para, para hacer el caldito, que es una cebolla, que la voy a picar, todo, todo, toda la verdura la voy a picar. Una cebolla, una patatita, tres mmm, tallos de apio, dos pimientitos verdes, dos tomates de pera y un, un pimiento rojo. Y una, un poquito de aceite de oliva también para el caldito. ¿Vale? Venga, pues vamos con el primer pasito. El primer paso es poner en una olla unos 3 litros de agua, más o menos, y dejar hervir para, para añadirle la verdurita cuando lo tengamos toda cortadita. Bueno, pues aquí tengo una tabla que voy a empezar a cortar toda la verdura. La cebolla y los pimientos, el apio, los tomates y todo. Bueno, yo ya tengo la verdurita casi cortada, casi toda la verdura cortada. Le voy a añadir un poquito de aceite de oliva al agua. Está a punto de hervir. Y le voy a añadir ya la, la verdurita que hemos cortado. Cebollita, pimiento rojo, pimiento verde y el apio. Qué bien huele el apio, qué rico. Bueno, pues nada, eh, le voy a añadir un poquito de sal, sal al gusto, ¿vale? Y dejamos hervir. Bueno, voy con la patata, la patata la voy a cortar, la voy a romper así, como la patata guisada, igual. Voy a ponerle así la patata. Se lo voy a poner también en la olla y voy con el tomate porque el tomate se lo voy a añadir cuando ya la, toda la verdura esté hecha, le añado el tomate. Le pongo la patatita, si queréis otra patata más se puede poner porque no, no pasa nada. Ahora voy a alinear la carne, lo que se me ha olvidado mmm, poner otra cebollita para alinear la carne, flamenquito, se me ha olvidado, perdón. Que voy a cortar la cebollita, que tengo la tabla aquí. Corto la cebollita muy, muy chiquitita, si puede ser.
Bueno, añadimos la cebollita a, a la, junto con la carne. Le pongo el perejil picadito, un buen puñado de perejil picadito. Le voy a poner el huevo. El huevo que lo voy a partir antes. Ahí. El huevo. Una poquita de pimienta. Pimienta al gusto y la sal también al gusto. Y también le vamos a poner mmm, el arroz. Le voy a poner una manita, dos. Yo creo que con dos está bien. Dos manitas de arroz. Y ahora nada, ahora mezclarlo todo muy bien para cuando el caldo esté para cuando el caldo esté hecho bueno yo la he movido muy bien la carne queda así lo voy a lo voy a dejar aparte bueno flamenquito flamenquita mira la pinta que tiene el caldo de la patata que es una patata arenosa y se, se deshace en el caldo le voy a añadir después de media hora 35 minutos lleva le voy a añadir el tomatito que la he pelado y la he cortado a trocitos chicos lo voy a dejar 10 minutitos bueno ya está mi caldito hecho para ponerle la carne yo ahora mismo voy haciendo bolitas voy haciendo bolitas así con las manos y ahora os enseño cómo se hace bolitas así con las manos y lo vamos a poner adentro y voy a bajar el fuego en el 4 y nada aquí tengo yo para entretenerme para hacer la bolita de 400 de 350 gramos de carne Bueno, ya me quedan dos o tres flamenquitos y ahora los voy a dejar que hierva cuando empiece a hervir. Lo voy a dejar que hierva el arroz que, que llevan dentro, lleva arroz, lleva cebollita y entonces todo eso tiene que hervir. Por lo menos unos 15-20 minutos tiene que hervir, ¿vale? Y apoyo ya la última. Y nada. La que ya se van cocinando se sube en arriba. Mirad. Qué buena pinta. Bueno, flamenquito, flamenquita. Ya está mi sopa. Ya está hecha. El arroz de dentro del, de, de la bolita de carne está blandito. Le voy a poner un poquito de perejil. Y lo único que nos queda emplatar bueno flamenquito aquí tenemos eh, tengo yo mi plato ya emplatado yo lo voy a acompañar con, con una cuchara de, de yogur natural y también se puede acompañar con nata vale y ahora cuando la hora de comer se remueve, está riquísimo. Bueno, flamenquito, eh, espero que os haya gustado mi receta. Sale muy rica y ahora con comida de cuchara nos gusta. Bueno, mmm, un besito y hasta la próxima. Gracias.